Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Luna Lynn at sa ating YouTube channel kung saan nandun yung kompleto mga videos natin, ang Solving Math with Luna Lynn. Let's read the problem. If 3 more than 1 fourth of, an, of a number is 3 less than the number, what is the value of the number? At ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, ano na ba yung, kung napanood nyo yung mga pa-live natin dati, meron din tayong paulit-ulit doon kung paano i-convert yung word to algebraic equation. 3 more than, ibig sabihin yan, plus 3. 3 less than, ibig sabihin yan, minus 3. 1 fourth of a number, let n para sa number na yan, x, y, z, kahit anong variables ang gusto nyo. 1 fourth of a number ay 1 fourth n or n over 4. So, pariho lang yan. So, pwedeng gamitin natin ito. This is n over 4. Next, the number. 3 less than, mayroon tayong less than 3. So, this is n minus 3. 3. Itong is na to, equal sign yan siya. So, ito na yung equation sa problem na to. Next natin gagawin, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si positive 3 dito. Negative 3 or minus 3. Kapag matransfer sa kabila, pang-add na siya dito. In other words kasi, nag-add tayo ng 3 to both sides para makancel yung 3 na yan. Next, ito naman sa, wait, yung n naman natin, keep natin si n. Itong n over 4 or 1 fourth of n, dito natin since positive yan siya, pang minus na siya dito sa kabila. I-solve muna natin itong 3 plus 3, this is 6. Now ngayon, uh, pakinggan kung paano natin ito gawin. Merong maraming paraan. Pwede i-multiply natin ang buong equation by 4 or pwede namang dito muna tayo mag-focus, mag-subtract. Sa subtraction of fraction, meron tayong fraction dito. Okay? Since 4 yung denominator, lahat ng mga whole number dito ay meron yung automatic na 1 na denominator. Now, yung least common denominator dito ay 4. So, gawin natin 4 ito. Pero, lagyan din natin ng 4 sa numerator para ito ay equal pa rin sa n lang. Okay? So, ngayon pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung denominator na 4. Yung numerator, 4n minus n, and this is 3n. Ngayon, okay na yan siya ha. Ipakita ko lang yung iba pang explanation dito para mas lalo niyong maintindihan. Okay? Again, sa lahat ng mga nalilito, kapag binibigay ko yung ibang mga solusyon, ikat mo muna, cut. Okay. Diyan, tapos na tayo. Next, iba na namang solusyon. Para kayo mismo mamili, ah, pwede palang ganyan din ang pagka-solve. Okay, next. Diba? N minus N over 4. Instead na ganyan, okay? Gawin natin, N, yung N over 4 ay pariho lang yan sa 1 fourth of N. Now, focus tayo sa mga uh, coefficient. Ang coefficient dito sa isa, 1 yan siya. So, ignore muna natin yung mga variables natin. We have 1 minus 1 fourth. 1 minus 1 fourth, gawin natin itong 1 as 4 over 4. Saan ka galing ng 4? Para pareho sila ng denominator. So, ngayon, kopyahin lang natin si 4, ang numerator 4 minus 1, and this is 3, kaya 3 fourth of n. Okay? So, I hope na gets nyo to. Okay, sa pang paliwanag, ito yung kabuuan, kabuuan. One fourth, ang one fourth, ito yung one fourth. Ang natitira itong tatlo, this is three fourth. Ang four na nasa denominator, yan yung hati ng lahat. 
apat sila. Tatlo, yan yung numerator. Okay, masyado namang mahaba yung pagka-explain mo, ma'am. Okay, kopyahin na natin si 6. Now, n minus n over 4, this is 3n over 4. 4 times 6. Kasi si 4, pang divide sa 3n natin, kapag matransfer, pang multiply na siya sa 6. Kaya this is 24. Now, we have 3n. Para makuha natin yung value ni n, since si 3 ay pang multiply dyan, pang divide na yan. Sa kabila, in other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. Si n na lang ang natira. Now, n equals 24 divided by 3 and this is 8. Ang sagot dito, what is the value of n? 8. Now, again, ipakita ko sa inyo yung iba pang solusyon. Kung okay na sa inyo yan, okay na sa inyo yan, stop na kayo dyan. Otherwise, meron pa akong pwedeng ipakita sa inyo na kayo na mismo mamili kung saan doon. Kung meron tayong 4 na denominator dyan na nag-iisang 4, pwede namang i-multiply natin ang buong equation by 4. 4 times 6, 24. 4 times n equals 4n. At 4 times dito sa negative n over 4, this is negative n na lang kasi cancel natin yung mismong 4. Now, 4n minus n, and this is 4, 3n. And this is 24. Next, para makuha natin yung value ni n, ganun pa rin ang gagawin natin. Si 3 pang multiply dyan, kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya sa 24. n equals 24 divided by 3, and this is 8. Kaya ang sagot dito ay 8. Thank you for watching, and all I hope na meron kayo na intindihan sa video ito. Thank you and God bless.